So, Empezamos entonces a ministrar el libro de Joel. So we start to the book of Joel. Ahora, pueden ir anotando por puntos, Now, amados Sahim, para que se le entienda notes, brothers, bien, so bien bonito al libro, bien clarito. So you understand the book. Como número uno, Number one, no se sabe con exactitud su we época. Do not exactly known. Know the time of his. No, no se sabe con exactitud su época We do not exactly en que escribió the time Joel el libro. In which Joel wrote the book. Ahora, lo que sí da una, una, una pista What gives us a clue es que en el Pox exilio, o sea, después del exilio de Babilonia, after the Babylonian exile, era común el comercio griego de esclavos anótenlo así para que se, se acuerden entonces después del exilio a Babilonia era común el comercio griego de esclavos y eso podemos verlo vamos para allá Joel 3.6 vamos para allá Joel 3 verso 6 Vamos para ahí. Entonces, esto, so this, esta cita nos da verse, claridad que fue escrito después del exilio, pero no exactamente exile, la fecha. Y bendiste los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén, a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Es Joel 3.6. Ahora, so, no indica it does not say el libro, the book, el tiempo the time de un rey de Judá of king of Judah, o de un rey de Israel. Or a king of Israel. No indica it does el not libro. Say this. Para nada. Not at all. El, el tiempo, digamos, the time, de un rey de Judá it does not indicate the o time de un rey de Israel. Of Judah or of Israel. Entonces, para los nuevecitos. So for the new ones, Judá es el reino del sur, the, o era el reino del sur, y, e Israel el reino del norte, and, and la división de las dos casas, entonces houses. estudien las dos casas so, de Israel, Israel para que se le entienda mejor. So you this bueno, entonces no aparece well, ningún rey de Judá, Judah, ni de Israel, Israel lo que sí aparece here, en el capítulo 1, y vamos, es una plaga de langostas. Entonces, so, esta, este castigo manda el Eterno para tratar con los ebrios, los borrachos, the to the para tratar con la tierra, the land. pueden ir anotando, you can take notes. para tratar con los campesinos, With the, those that work in the field. y ahí va lo triste, And this is sad para tratar con los Koanim. Entonces, so, eh, son los ebrios, los borrachos, porque la vid, vine, la uva iba a ser dañada, harmed, entonces juicio contra la tierra, so earth, contra los campesinos y contra los Koanim. Voy a ir leyendo y en la, eh, voy a ir ministrando en la medida de lo posible. Palabra de Yahweh que vino a Joel, hijo de Petuel, oí de esto, ancianos, y escuchad a todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? The word, ah. the word of Yahweh that came to Joel, the son of Petuel, hear this, you old men, and give ear all you inhabitants of the land. Have this thing in your days, or even in the days of your fathers? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Tell you your children of it and let your children tell their children and their children another generation. Lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. That which the palmer worm have left has the locust eaten and that which the locust have left has the canker worm, canker worm eaten and that which the canker worm has left Has the caterpillar eaten. Ahora, so, el Eterno manda a que se lamente, morning, se lamenten los borrachos, los ebrios, que se lamente la tierra, que se lamenten los campesinos that those that work y que se lamenten los guanín. Verso 5, despertad borrachos y llorad, que a mí todos los que bebéis vino a causa del monstruo, porque os es quitado de vuestra boca. Awake, you drunkards, and weep, howl, all you drinkers of wine, because of the new wine, for it is cut off from your mouth. 
Porque pueblo fuerte e innumerable sobre mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. For a nation is come upon my land, strong and without number, whose teeth are the teeth of a lion, and he hath the cheek teeth of a great lion. Ahora, una de las plagas que se ven venir so one of the es plaga de langostas en la tribulación. The in Porque si la langosta, lógico, locust, se course, come los frutos, the fruits, no habrá alimento. There will not be y entonces habrá hambre. And there will be hunger, y entonces habrá muerte. And there will be death. Eso está en Apocalipsis. It is in Revelation. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, su, derribó perdón, sus ramas, quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de silicio por el marido de su juventud. Lament like a virgin girded with sackcloth for the husband of her youth. Desapareció de la casa de Yahweh la ofrenda y la libación, los cuanín ministros de Yahweh están de duelo. Ahora, ¿cómo iba a haber ofrenda si se lo comió la langosta? If the locust ate the food? ¿Cómo iba a haber la libación del vino How can be drink offerings? si la langosta devoró la vid? If the locust ate Entonces the los, los cuanín también iban a llorar. So also the We're going to cry. El campo está asolado, se enlutó la tierra, ahí está, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Entonces viene la lamentación para los campesinos, so los labradores. Those that work in the field. Confundidos labradores, gemid, gemid vi, vi, viñeros por el trigo y la cebada porque se perdió la mies del campo. Be you ashamed, all you husbandmen, whole, all you vine dressers, for the wheat and for the barley, because the harvest of the field is perished. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. The vine is dried up and the fig tree languisheth, the pomegranate tree, the palm tree also, and the apple tree, even all the trees of the field are withered because... Joy is withered away from the sons of men. Y vuelve en el 13 13 a recordar entonces se quitó la ofrenda the offering was taken away y se quitó el vino. And also the wine. Ahora pongan atención. So pay close attention. ¿Qué pasaría? What would happen? Esperemos que no, ¿verdad? Pero we ¿qué hope si no tuviéramos cebada para if we para bicurim, barley for bicurim, no nos sentiríamos tristes. ¿Qué vamos a ofrecer? Si lo marca el Eterno, lo manda el Eterno que debemos de, de presentar Bikurim, las primicias. O en Shavuot. Que no pusiéramos otra vez las flores tan hermosas que hemos puesto. Las frutas. Porque aquí dice que todo árbol se secó. Es una profecía. Ahorita vamos para allá. Estaríamos tristes. ¿Qué vamos a ofrecer? Dice Yahweh, ninguno traiga sus manos vacías. ¿Qué traeríamos? Entonces en la tribulación va a haber mucha carencia. El dinero no va a valer nada. Y muchas plagas van a azotar la tierra. De hecho, en el libro de Job, vimos un paso... Mira lo que tengo escondido debajo del hielo para el día de la ira. Y ya empezaron a descubrir los científicos que están saliendo virus terribles. En estos días, estamos en marzo del 2014, el romano. Entonces, independientemente de que ellos mutan a veces los virus, pero ya se está viendo eso y es, es, los virus pueden estar, porque son cargas genéticas, no, son, no, no están vivos como tal, no, no, esas son las bacterias. Entonces los virus son cargas genéticas, pueden estar debajo del hielo miles de años, pero si, si se deshiela, lógico, un hielo, bueno, para la redundancia, sale el virus, lleva la carga genética, empieza a infectar. Tiene que haber pestes para que haya millones de muertos, según revelación. Bueno, vamos al 13, amados Sahim. Ceñid y lamentad, Koanín, Gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, o sea, en luto, ministros de mi Elohim, porque quitada es 
la, de la casa de vuestro Elohim la ofrenda y la libación. Gird yourselves and lament, all ye priests, howl, ye ministers of the altar. Come, lie all night in sackcloth, ye ministers of my Elohim, for the meat offering and the drink offering is withholden from the house of your Elohim. Ahora, el Eterno es bueno y siempre está avisando a través de sus profetas o de siervos que levanta en todos los tiempos. Siempre está avisando, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Entonces, el verso 14, anoten ahí en sus apuntes, es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado al arrepentimiento. Por eso dice el verso 14, 14. Proclamad ayuno, convocada asamblea, congregada a los ancianos y a los moradores de la tierra en la casa de Yahweh, vuestro Elohim, y clamad a Yahweh. Sanctify you a fast, call a solemn assembly, gather the elders and all the inhabitants of the land into the house of Yahweh, your Elohim, and cry to Yahweh. Ahora, so, ¿qué clamar? What ¿Por qué clamar? We cry? Why? Perdónanos, 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 Abba, porque hemos transgredido tu Torah. Bueno, entonces, individual o en grupo, cada uno lo tiene que hacer, lo tenemos que hacer, y no transgredir más su bendita Torah. Verso 15. Hay del día, porque cercano está el día de Yahweh, y vendrá como destrucción por, por el Todopoderoso. 15. Alas for the day, for the day of Yahweh is at hand, and as a destruction from the Almighty shall it come. Ahora, el Todopoderoso es Yahweh, is Yahweh, quien es Yahshua, Yahshua. porque eso está Because en Apocalipsis. Quiero que vayamos para allá, por favor, un paréntesis, so, vamos para allá, turn to Revelation. vamos para Apocalipsis, turn to Revelation. y dice Apocalipsis 1.8, vamos para allá, 1.8, Aleluya. Yo soy el Alef y Taf, principio y fin, dice el Adón, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. I am the Alef and Taf, the beginning and the end, said Yahweh, which is and which was and which is to come, the Almighty. Entonces Yahweh es Yahshua. So Yahweh is Yahshua. Ahora vamos a ministrar en el libro de Daniel después. So we are going to in the book of Daniel. Cosas muy profundas. Things that are very profound. Seguimos entonces en Joel, Joel, Joel. en el verso Verse 16, 16. Joel 1, 16. No fue, no fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Elohim. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíos destruidos porque se secó el trigo. Ahora, las bestias también Ahora, sufrieron y van a volver a sufrir. En el verso 18, 18, ¿cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes porque no tuvieron pastos? También fueron asolados a los rebaños de las ovejas. Amados, aquí, atención aquí, tantito. Tenemos ahora Right now, que beber we have something to tenemos drink. que comer we have something to eat. tenemos muchas cosas we have many things. y aún así a veces And el pueblo es rebelde even so, entonces tú rebellion. quieres un kadosh so, los kadoshim los, holy, las kadoshot allá acá mantengámonos así en santidad y temamos al Eterno y entonces no faltará pan agua, leche para nuestros niños cuando sea lo fuerte de la tribulación tómenlo en cuenta amados recuerda el libro de Joel recuerda el libro de Joel verso 19 a ti oh Yahweh clamaré porque fuego consumió los pasos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo las bestias del campo del campo perdón bramarán también a ti porque se secaron los arroyos de las aguas y fueron consum, perdón y fuego consumió las praderas del desierto the beasts of the field cry also unto thee for the rivers of waters are dried up and the fire has devoured the pastures of the wilderness 
Ahora, so, viene juicio. Is Entonces el Eterno so, nos manda a tocar trompeta en Sion. No estamos en Jerusalén. Entonces el capítulo 2 so, habla del día del Adón. A lo mejor tiene un subtítulo ahí tu Tanaj, pero si no... Habla del día del Adón, del, del Señor, pues para los nuevecitos. Ahora, en este capítulo 2, anoten en sus apuntes, por favor, está la cercanía y el poder destructor del ejército del Señor, del Adón. Entonces, So, el capítulo 2 es two, el día del Adón y habla de la cercanía y el poder destructor del ejército del Adón. Ahora, so, vamos por favor please, a el capítulo 2. Tocad Shofar en Sion y dad alarma en Mikados Monte, tiempos, to, perdón, tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Yahweh, porque está cercano. Blow you the trumpet in Zion and sound an alarm in my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of Yahweh cometh, for it, it is right in día de, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. A day of darkness and of gloominess, a day of clouds and of thick darkness, as morning is spread upon the mountains. A great people and strong, there has not ever, ever been the like, neither shall there be any thing after it, even the years of many generations. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. A fire devoureth before them, and behind them a flame burneth. The land is as the garden of Eden before them, and behind them a desolate wilderness. Yea, nothing shall escape them. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de caballo correrán. The appearance of them is as the appearance of horses, and as horsemen so shall they run. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Like the noise of chariots on the top of the mountains shall they live, like the noise of the flame of fire that devoureth the stubble, as a strong people set in battle array. Bueno, este profeta well, this prophet es apocalíptico, is to totalmente apocalíptico. To Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Before their face, the people shall be much pained. All faces shall gather blackness. Como valientes correrán como hombres de guerra, subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. They shall run like mighty men. They shall climb the wall like men of war. And they shall march everyone on his ways. And they shall not bleak their ranks. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera y aún cayendo sobre la espada no se herirán. Break their Ranks, neither shall one thrust another. They shall walk every one in his path, and when they fall upon the sword, they shall not be wounded. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. They shall run to and fro in the city. They shall run upon the wall. They shall climb upon the houses. They shall enter in all the windows like a thief. Delante de él temblará la tierra, se exterminarán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. The earth shall quake before them, the heavens shall tremble, the sun and the moon shall be dark, the stars shall withdraw their shining. Y Yahweh dará su orden delante de su ejército porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden porque grande es el día de Yahweh y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? And Yahweh shall order his voice before his army, for his camp is very great, for he is strong and executeth his word, for the day of Yahweh is great and terrible. And bueno. who can abide it? Recuerden que este profeta es después del exilio. Entonces no está hablando de que iba a venir Babilonia. Ya había sido el exilio. Ya habían regresado inclusive. O sea, cuando menos tenemos la idea de que ya habían regresado. Ahora, ¿de qué está hablando? Del día final. Recuerden que cuando se dice día de Yahweh, implica un poco la, tri la tribulación, la ira y el restablecimiento del orden 
cuando venga Yahshua HaMashiach. Entonces, en el capítulo 12, dice, por eso pues ahora, dice Yahweh, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Ahora, ¿de qué está hablando ya? Se acerca la boda aquí de Yahshua con la novia que es la quejila mundial entonces cuando dice mi ejército el eterno está hablando también en esta forma dice mi ejército aunque sean goyim está hablando de que es su ejército para darle un, un castigo a Israel si no obedece la Torah entonces no dice el ejército de ellos. It, it not say their dice army. mi ejército. Says, my army. Entonces es lo que debemos de hacer. So what, this is what we Arrepentirnos do. con todo el corazón. To ayunar. To fast. No ser hipócritas. Not to be hypocrites. Llorar y lamentar. To weep and to mourn. Porque ahorita la gente se sigue Because riendo. Right now, y muchos laugh. que se dicen and mesiánicos se burlan todavía. Mesianic. Pero no, no, las cosas van a empezar. La tribulación empezará pronto. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertidos a Yahweh, vuestro Elohim, porque, raj es muy, porque tiene mucha rajen, es y clemente, tardo para la ira y grande en rajen y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si, se, si, se, si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Yahweh vuestro Elohim. Ahora, pongan mucha atención. Verso 15. Tocad shofar en Sion, proclamad ayuno, convocar asamblea. Blow the trumpet in Zion, sanctify a fast, call a solemn assembly. Reunid al pueblo hasta ahí, reunida al pueblo, eh, conságrese, por así decirlo, santificar la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Y de esto, si el Eterno lo permite, ministraré en Shabbat, en Erev Shabbat, el viernes. Entonces, todos acá puntualitos, desde luego, para guardar bien Shabbat. Y allá todos atentos para conectarse. Ahora, simplemente quiero terminar con esto ahí en sus apuntes. Pueden poner que desde el verso 12 al verso 17, es un nuevo llamado a al arrepentimiento. A new calling to repentance. Es un nuevo llamado al arrepentimiento. New calling to repentance. Dice que el Eterno es bueno the is y da good, la oportunidad de arrepentirse. The opportunity to repent. Y veremos más and cosas, we will see si el Eterno lo permite, the en Shabbat. On Shabbat. Yo creo que en Erev Shabbat, el viernes, Shabbat, terminaremos el libro de Joel, Joel y book of Joel. puede ser que iniciemos con el libro de Amos, we may start with the book of Amos. y si el Eterno lo permite will, continuaremos con Obadiah que es Abías y recuerden el libro de Daniel remember, lo dejamos para el final the book of que el Eterno Daniel les bendiga y les guarde y nos vemos en Shabbat amados aquí Shalom Ubraha hasta pronto Aleluya